amici di Shredders TV, amici del metallo, con la prima, la prima rubrica dell'anno, la prima rubrica in generale su questo canale, introdotta dal vostro Black, il panchettone di fiducia. Infatti per introdurvi il mio lavoro all'interno di questo canale ho deciso di prendere quello che sarà poi il mio target durante le mie recensioni, durante i miei interventi, durante le mie interviste, ovvero la musica underground italiana, mh, facendo una particolare attenzione su il punk, il punk hardcore, il punk, la vers diciamo le, le versioni più aggressive e cattive e quindi anche moderne in un certo senso del punk, quando il punk va a fondersi con il metal in un certo senso. Eh, io preferisco parlare di, di gruppi italiani perché comunque nel nostro panorama underground c'è un sacco di roba da scoprire e spero che questa top, che non è propriamente una top, infatti i dischi che mi sono piaciuti negli ultimi vent'anni legati all'underground italiano non saranno in ordine se non nelle primissime posizioni, prendetela più che altro come se fosse appunto una lista di consigli. E andiamo subito con il primo nome. Il primo gruppo di cui voglio parlare si chiama La Casta, viene da Bari e nel 2020 ci ha regalato Eternum, il suo primo full length, era eh, che segue subito, immediatamente, il loro primo EP che era Enciclica. Eh, I La Casta si occupano <ride> di portare alle nostre orecchie un gran materiale di petrolio, petrolio sonoro con il loro Black and Hardcore basato quasi esclusivamente su mid tempo e rallentamenti mirati, eh, un disco sicuramente caustico, oscuro, dai suoni opprimenti eh, che prosegue perfettamente il discorso fatto con Enciclica, forse buttandoci ancora più nero dentro, ancora più bile, ancora più rabbia. Il disco è una mattonata in capo, e gli inserti elettronici o harsh noise lo rendono ancora più caustico, tra l'altro se ne occupa il cantante di questi inserti, diciamo tra virgolette, elettronici, confezionando appunto questo Eternum che risulta una, uno schiaffo di, 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 di nero e di cattiveria dritto in faccia. Uh, ve lo consiglio assolutamente, seguite la casta su tutti i loro social, insomma troverete il, questo disco sia su uh, Spotify che su Bandcamp, ma questo vale un po' per tutte le band di cui vi parlerò oggi. Uh, subito dopo il La Casta vi parlerò di un altro gruppo, questa volta da Modena, uh, il disco di cui vi sto parlando è un pochino più vecchio del, uh, del, dell'ultimo di cui vi ho parlato, che era proprio recente recente, vi parlo di un disco del 2012, loro sono appunto, come vi dicevo, i Jesus Eight in Poland e il titolo del disco, scusate per il mio tedesco che fa schifo, è Freiecht macht frei che storpiando un po' la, la scritta che troneggiava l'ingresso ad Auschwitz fa una critica dura, aspra, in un certo senso anche satirica sulla nostra concezione di libertà eh, nei giorni odierni in un certo senso, lo fanno con assalti, grindcore, dritti in faccia anche loro, cattivissimi, eh, sicuramente di influenza Nasum, eh, Rotten Sound, Misery Index, diciamo che questo è l'album un pochino più prettamente grind death dei Jesus State in Poland, a me ha sempre colpito tanto per il suo essere così tanto oscuro, anche la copertina con eh, un cranio tagliato a metà vuoto dentro in un certo senso eh, ci dà idea del, dell'idea che i nostri abbiano della razza umana insomma un disco veramente pregevole che tra l'altro è seguito da un disco molto più sperimentale che è No Man's Land e preceduto da un disco che invece era molto più punk dal titolo All Obsen recuperatevi tutto dei Jesus Hate in Poland perché sono veramente veramente una band che merita posizione subito seguente torniamo al 2019 
con uh, no perdo- perdonatemi al 2015 con uh, l'ultimo disco degli If I Die Today uh, band post hardcore di Torino che ha modificato di molto uh, il proprio sound durante gli anni uh, cominciando con un post hardcore che strizzava l'occhio a certo metalcore in un certo senso uh, passando poi per una versione sicuramente più oscura e ispirata ai The Secret band italiana che da questo punto di vista ha fatto più parlare di sé all'estero Uh, gli Fai Dai Today infatti riscoprono il lato aggressivo, filosofico, concept della loro proposta con questo Cursed, che è appunto un fantastico disco concept album a tematica filosofico-esoterica. Uh, titoli delle canzoni sono quasi tutti nomi propri, nomi propri di personaggi legati appunto al mondo della religione o della filosofia, Jesus, Lucifer, uh, uh, Elizabeth, e che vanno a costruire questa discesa negli inferi di un gruppo che con, rischiando e cambiando in un certo senso genere ci ha regalato il suo disco migliore. Attendiamo il loro prossimo disco, eh, io qualcosa ho già sentito e vi assicuro che è una vera bomba, non perdetevi per nessuna ragione gli If I Die Today. Posizione subito seguente, questa volta sì, un disco del 2019, loro sono i Quercia, sono una, un'altra band che ha cambiato genere rispetto ai suoi esordi, aveva cominciato con un indie rock abbastanza pop in un certo senso nonostante le tematiche veramente introspettive prosegue con un emo core tendente allo scrimo veramente veramente interessante quindi cambia il settaggio cambia il modo loro di scrivere le canzoni cambia il modo di cantare e di suonare un nuovo inizio a tutti gli effetti veramente veramente convincente forse questo è uno degli album meno spinti che vi consiglio però eh, l'album dei quercia di tutte le cose che abbiamo perso e perderemo è assolutamente qualcosa da ascoltare, vi strazierà il cuore e sarete veramente sorpresi dalle trovate eh, a livello di songwriting e a livello anche di atmosfere che vanno a creare questi ragazzi, assolutamente da non perdere se non li conoscete. Torniamo con un altro disco molto molto recente, siamo di nuovo nel 2020, in realtà siamo nel 2021 e speriamo che il 2020 <ride> sia bello che è passato e non ci si riproponga in nessuna maniera. Uh, vi, vi parlo di, del, appunto di un disco del 2020, dei La Città Dolente, il titolo è Sales People. Uh, I La Città Dolente sono dei miei grandissimi amici, uh, ve li consiglio anche un po' per amicizia, ma principalmente perché questo Sales People è un album veramente, veramente figo, con sonorità post-hardcore, matcore, ma veramente, veramente incazzate, ingrigite, annerite, uh, un, un lavoro tra l'altro anche qua a metà tra uh, il dramma e la satira, i nostri non rinunciano mai a un certo tipo di ironia, anche questo possiamo definirlo un concept, un concept album, infatti ogni titolo del di ogni singolo brano, rappre- cioè, poi andati a leggere insieme, rappresentano una frase eh, che ci definisce appunto come delle orribili persone che vendono, persone vendute, sales people è da intendersi come una critica nei confronti del capitalismo. Le idee marxiste della band non sono assolutamente tenute nascoste, forse ci piacciono un po' anche per quello, almeno piacciono a me anche per questo. In ogni caso canzoni fantastiche, song writing veramente interessante, eh, canzoni caotiche d'atmosfera allo stesso tempo, storte all'inverosimile, all'inverosimile. la voce tra l'altro così insistente, pesante, ci carica proprio di questo mood pesante e grigio e metropolitano appunto, eh, in cui ci vogliono introdurre i, questi, i nostri, questi, i nostri la città dolente. Uh, proseguiamo subito con uno dei dischi della mia infanzia, un disco del 2006, infanzia fino a un certo punto, perché comunque avevo 16 anni, il disco si intitola De Ira, è di una delle band punk hardcore secondo me più valide sul territorio, loro sono in My Own Voice e, e diciamo che questo è un po' il disco che mi ha introdotto in un certo senso all'underground italiano, che mi ha detto allora 
si può fare di mettere su una band, proviamoci anche noi. Uh, I My Own Voice sono uh, un gruppo hardcore milanese che prende le proprie radici sicuramente da un hardcore svedese abbastanza metalloso alla Rise and Fist, con anche qualche ispirazione a gruppi melodic hardcore alla, co- alla Comeback Kid, insomma un suono molto moderno di, di proporre l'hardcore, non, non immaginatevi sicuramente un gruppo alla negazione, siamo sicuramente più su territori psicofitol. The Ira sicuramente non è il loro album migliore, ma è quello a cui sono più affezionato. Uh, canzoni fantastiche che sono state un po' un inno per me, come Polveri Sottili, One for Hardcore, Back Again, uh, canzoni che fanno ancora adesso dal vivo, tra l'altro quegli stronzoni degli amici miei, <ride> ma anche i My Own Voice sono amici miei ovviamente, e tanto che ho partecipato con una piccola featuring uh, al loro ultimo disco, Exile Underground, la canzone si intitola uh, Declare War, andatevi a cercare i My Own Voice, trovate tutte le loro uscite tra Spotify e il loro band camp. Proseguiamo con i dischi della mia infanzia con un disco del 2008, uh, questa volta avevo 18 anni, esce l'ultimo uh, disco degli Scruggers, niente dietro, niente davanti, uh, che rappresenta un po' la summa del loro progetto, prima che Carlame, l'allora batterista degli Scruggers, fondasse poi i Disco Mostro, il suo attuale progetto, niente dietro, niente davanti, rappresenta uh, tutto quello che ci volevano dire gli Scruggers nel loro percorso. Uh, finalmente da un punto di vista più maturo, più sentito e forse anche senza peli sulla lingua con una, come posso dire, <ride> una tristezza di fondo, un'amarezza che, che caratterizza comunque la fine di una band, la fine di un percorso uh, canzoni anche qua che mi hanno accompagnato, non mi volto, come, non mi volto mai, come foglie, uh, il peso del cielo Uh, forse il disco anche più tecnicamente valido degli Scruggers, uh, una band comunque che era molto personale nella, nel tipo di musica che proponeva, proponeva un hardcore bello sparato ma con tendenze uh, anche molto rock and roll, diciamo che assimilabile in un certo senso allo street punk, alla casualties, ma anche molto molto italiano e molto ispirato a band come i Negazione, per esempio i Vreched, quindi sentivi un po' tutte e due le anime oltre ovviamente tutto un discorso di, legato al punk rock e alla roba che andava di più negli anni 90 come i no FX, nonostante comunque io consideri gli Scruggers molto più violenti mm, niente dietro, niente davanti disco assolutamente da avere irrinunciabile nel 2017 invece esce un altro disco a cui sono molto affezionato eh, sempre per ragioni di amicizia parliamo di Malaya dei The Seeker Uh, formazione milanese eh, capitanata da Mike e Kovac rispettivamente uh, chitarra e batteria cantanti mutevoli infatti ne hanno cambiati 4 o 5 forse dall'inizio della loro carriera come hanno cambiato anche genere all'inizio facevano un, uh, un hardcore melodico abbastanza sul triste andante per passare poi piano piano al power violence questo Malai è il disco di mezzo che secondo me racchiude un po' tutto quello che avevano da dire fino a quel momento i The Seeker uh, un disco sofferto, un disco velocissimo un disco ironicissimo perché nonostante comunque parliamo di, di humor e di ironia abbastanza nera che eh, sdrammatizza situazioni molto deprimenti quindi l'approccio poi alla fine che, che piace a me eh, e questo disco secondo me appunto è, è finora il meglio di quello che hanno prodotto i The Seeker infatti è l'ultimo full length eh, io spero che il prossimo sia altrettanto valido in ogni caso Malaya che cosa si può dire? veloce, cattivo, triste... Eh, quando lo metti praticamente non ti accorgi che non ti accorgi del tempo che passa, dalla prima canzone ti ritrovi direttamente all'ultima e quindi lo riascolti, lo riascolti, è un disco assolutamente che si fa ascoltare e che vi consiglio. Proseguiamo con un disco del 2014 con uh, questa volta una band un pochino più famosa, anzi discretamente più famosa rispetto a tante di quelle di cui vi ho parlato adesso, stiamo parlando degli Stormo e, lo, e vi voglio parlare appunto del loro primo disco, ovvero Sospesi nel vuoto, bruceremo in un attimo e il cerchio sarà chiuso. Uh, titolo lunghissimo, infatti il, disco del loro prossimo, cioè il, no, il titolo del loro prossimo disco sarà Ere, molto semplicemente, 
e questo loro primo disco è stato un fulmine a ciel sereno nella musica hardcore qualcuno dimostrava che sì l'hardcore, sì la cattiveria ma il tutto poteva anche essere accompagnato a un modo di scrivere molto più complesso, molto più ispirato al jazz con una ricerca musicale vera non soltanto per, il, non soltanto per i testi e per i contenuti testi e contenuti che comunque per gli stormo rimangono molto molto introspettivi nonostante ci sia sempre uno sguardo al sociale quindi in un certo senso la passione dello scrimo con l'attitudine dell'hardcore punk di stampo italiano e la difficoltà in un certo senso del post hardcore e del mathcore, la stranezza, la complessità, uh, un disco fantastico che suona esattamente come loro suonano dal vivo, cioè qualcosa di di fenomenale questo disco e mi sento di consigliarvi questo loro primo disco nonostante siano validi, veramente validi tutti i dischi che hanno fatto compresi Ere e eh, Finisterre che è il loro ultimo disco io vi consiglio di andarvi a recuperare qualsiasi cosa degli Stormo ma sentite questo loro esordio perché vi lascerà veramente a bocca aperta vi parlo di un altro esordio sulla lunga distanza e sul, uh, sul full length uscito nel 2017 uh, il titolo di questo fantastico LP è Prima che tutto bruci il nome della band è o Ogne Ogni o Ogni <ride> insomma molto difficile da pronunciare O uh, J N E la O tra l'altro quella barrata <ride> la O scandinava chiamiamola così Uh, nome molto difficile per una band uh, veramente veramente valida forse il, il gruppo la formazione Scrimo numero uno in Italia Scrimo post hardcore uh, che ci propone un, un approccio molto molto indie alla fine dal punto di vista dei suoni che si rifà comunque al post hardcore fine anni 90 inizio 2000 strizza gli occhi strizza l'occhio all'emo violence ma anche in un certo senso a certo uh, post hardcore d'atmosfera uh, un disco fantastico che ruota attorno al concept del coltello in tasca, nella tasca sinistra, che viene usato raramente, ma vi lascio scoprire questi percorsi della, della mente e del, e del cuore, in un certo senso, perché comunque è un viaggio vero e proprio quello che ci offrono gli ogne, o, o igni, non ho mai capito come si pronunciasse, dopo il bellissimo EP 11-12, dopo un cambio di cantante, secondo me raggiungono la piena stabilità da un certo punto di vista, poi non so se effettivamente la formazione è stabile, in ogni caso secondo me raggiungono la perfezione, la voce del nuovo cantante ricorda moltissimo la voce del, degli Envy, gruppo giapponese della Madonna che io adoro e vi consiglio, ma soprattutto andatevi ad ascoltare questo prima che tutto bruci degli Ogne o Gni. Uh, il disco subito dopo forse avrebbe meritato posizioni un pochino più alte, è un disco del, uh, del 2008, uh, è il disco con cui ho scoperto questa band, uh, stiamo parlando di Disintoxication dei The Secret, ovvero il primo album in cui i The Secret pro hanno provato a sperimentare buttando dentro al loro post hardcore prima nel primo disco di stampo incredibilmente metalcore nonostante sentissero già le influenze ai converge in Disintoxication sentiamo una delle prime sperimentazioni in assoluto in ambito black and hardcore anche qui i converge sempre molto molto presenti ma abbiamo una cattiveria e una produzione che sono quasi degne dei Darktron qualcosa di allucinante io ricordo che li scoprì per caso mi trovai al release party dei The Secret appunto del disco Disintoxication allo Sgadi Arese nel lontano 2008, non li conoscevo assolutamente, quella sera gli ho preso la maglia e questo disco perché mi avevano, fatto lasciare, cioè mi avevano lasciato completamente a bocca aperta. E uno dei pochi più violenti tra l'altro che io ricordi, questo disco è semplicemente seminale se vi piace questo genere. Um, canzoni come Inferno, Death to Pigs, uh, Saul, um, ascoltate per credere, anche canzoni come Funeral Monolith, sono stati veramente importanti per la creazione di un determinato genere in Italia. E non aggiungo altro, perché i The Secret sono veramente da scoprire in tutti i loro dischi, da Luce, Disintoxication, Solvet Coagula, News Day, Lux Tenebris, andatevi ad ascoltare tutto e innamoratevi di questa band della Madonna, 
alla faccia di chi dice che quello che produciamo qua in Italia non sia influente anche all'estero i The Secret hanno influenzato tutti in ambito hardcore in un certo senso o in ambiti black and hardcore sperimentali quindi questo è qualcosa che assolutamente non si può negare il disco di cui vi parlo adesso è del 2014 è un disco dei Selva, eh, formazione del Cremonese Uh, questo loro primo disco Life Habitual rappresenta un'altra sperimentazione molto interessante quella di unire scrimo post rock a black metal possiamo definire in un certo senso i selva, uh, i death heaven italiani infatti dopo questo Life Habitual uscirà il loro disco Eleo che avrà delle sonorità molto più vicine effettivamente alla formazione californiana i death heaven appunto ma in questo primo disco vediamo una sperimentazione secondo me molto più originale perché sentiamo eh, i riff languidi del, dello scrimo eh, accompagnati da questa batteria incessante col blast beat sotto eh, la voce molto indietro nel mixaggio qualcosa di, qualcosa di veramente figo era simile a quello che effettivamente facevano i Death Heaven ma c'era secondo me un'impronta molto più caratteristica soprattutto dal punto di vista della ricerca dei riff melodici a livello di chitarra rimangono comunque una delle formazioni più valide in assoluto sempre comunque eh, de della, nostra, della nostra scena ascoltatevi Selva si scrive in un modo assurdo tipo sel Selva ma con la A al contrario insomma Uh, cercate Selva Bandcamp su Google che, che trovate tutto e vi, vi, vi consiglio anche qua di recuperare tutto quello che hanno fatto in massa perché veramente merita andiamo invece adesso sulla semplicità sulla musica diretta sull'hardcore right in your face anche se l'approccio in un certo senso è metal per questo ho deciso di metterlo all'interno di questa chiamiamola toppa anche se ormai avete capito che è praticamente una chiacchierata loro sono i tutti i colori del buio, l'album è Initiation to Nothing, appunto del 2016, il <coughs> loro primo e ultimo album purtroppo, nonostante molti componenti di questa formazione sarebbero poi finiti nella band attualmente attiva Rope, che comunque ha un approccio leggermente meno metal rispetto a quello di Tutti i colori del buio. Tutti i colori del buio è una proposta estremamente di spirito italiano, tanto anche dal, dal nome che hanno deciso di, di usare, pre, che prende da un, dal titolo di un film di, di Sergio Martino. Le atmosfere sono proprio quelle del, del giallo all'italiana degli anni 70, morbose, sporche, nere, oscure, fantastiche. Eh, loro ci propongono un punk molto semplice, suonato in modo diretto, con dei suoni pazzeschi, mh, chitarre ribassate, amplificatori che fischiano, effetti che stanno tra il garage e il black metal, nonostante la proposta, ripeto, sia puramente hardcore punk. Un'altra band assolutamente interessante, i uh, titoli e testi delle canzoni più irriverenti ed ironici che mai, ma è così che ci piace. Molto molto punk, molto molto irriverenti, non perdetevi tutti i colori del buio perché sono una band della Madonna. Sono una band della Madonna anche quelli di cui vi parlerò adesso, infatti nel 2018 esce il primo e per ora unico disco della band Veneta, di Venezia per essere precisi Discomfort eh, l'album si intitola Fear ed è quello che è uscito dopo due fantastici EP che a me, a me sono piaciuti veramente tanto ma con questo Fear andiamo a vedere il genere dei nostri diventare sempre più complesso loro comunque di base suonano un power violence abbastanza moderno tendente al grind mischiato al black metal però un black metal molto più grezzo in un certo senso, assimilabile ai primi Bathory o a, agli Elanner per farvi un esempio. Un disco che ci accompagna attraverso il decadimento in, nella depressione di una mente, quindi un, un disco che sta abbastanza di chiuso, un, fi eh sì, un film, <ride> un disco tutto sommato disperato, però con una grande forza di reagire all'interno di questa disperazione. Uh, i suoni caustici, i fischi, le urla, uh, le distorsioni al limite veramente del rumore ci fanno liber cioè ci liberano di tutti i sentimenti e il marcio accumulato in una vita di frustrazioni. Grandissimi discomfort, uno, cioè sono, Fear è uno dei dischi che ascolto quando mi girano le balle, quindi ve lo consiglio per quando vi girano le balle o semplicemente se vi piace la musica estremamente violenta. Il disco di cui vi parlerò adesso invece è del 2017, 
si intitola Silent ed è degli Infall, band piemontese che dedita a un matcore estremamente tecnico e certosino che, che però non, si abban- non abbandona la furia, la velocità e le sonorità incattivite dell'hardcore, loro molto molto poco italiani nello stile, anche loro assolutamente una, be- assolutamente una band debitrice ai converge per quanto riguarda gli eccessi sonori, la sperimentazione, eh, dal vivo sono qualcosa di imperdibile, cioè qualcosa di veramente veramente grosso. Ho avuto la fortuna di suonarci, infatti non so se il, uh, il Santa o il Mickey vedranno mai questo video che sono rispettivamente cantante e chitarrista, io spero di sì. In ogni caso andate ad ascoltare tutta la discografia degli Infall, se vi piace la musica sì tecnica ma assolutamente assolutamente storta dal punto di vista ritmico e violentissima da un punto di vista concettuale e sonoro. Invece eh, vi parlo di un altro esordio che però non è stato l'unico disco fatto, anche se effettivamente gli infold di dischi ne avevano fatti due. In ogni caso adesso vi parlerò di un'altra band che mischia molto i generi, che c'ha dentro un po' di math, eh, anche, dentro un po di math anche loro, insomma vi sto parlando di una band eh, di Bergamo, loro sono gli Angry Like Rakovitz, il disco di cui vi parlo oggi è del 2013, è The Cross Is Not Enough. Is not enough. Uh, il pri- disco di esordio dopo un EP fantastico dal titolo Holy Mosh, gli Angela e Krakowitz in questo disco uh, si scervellano per portare la loro proposta a un altro livello, mischiando veramente tutti i generi che gli hanno cresciuti, sentiamo il mathcore, sentiamo il black metal, sentiamo l'hardcore stile integrity, l'hardcore all'italiana, il grindcore, il grindcore lo sludge, insomma un calderone veramente veramente riuscito per un disco malvagio, di una pesantezza allucinante, vi risulterà anche ostico, alcune canzoni brevissime, alcune canzoni lunghissime, è veramente un disco che è il quadro perfetto del, de, del disagio e l'ironia del suo titolo The Cross is Not Enough um, spalesa il fatto che la band desidera un, un trattamento vagamente peggiore per il nostro Gesù Cristo quindi un, un disco assolutamente incazzato, incazzoso ma anche ragionato che vi consiglio a tutti i costi uh, recuperatevi questo The Cross is Not Enough degli Angry Like Krakowitz. Ci avviciniamo a parti alte della classifica, vi parlo ora di un disco uscito nel 2016, unico lavoro rilasciato insieme a uno split con i nulla più, vi sto parlando di una band di Monopoli, quindi torniamo al sud Italia, loro sono in Nomura con questo inerte affondare. In realtà ho messo questo questo disco perché mi ricordava molto eh, un altro disco a cui sono affezionato e di cui vi parlerò dopo, Uh, ma appunto, ve ne parlerò dopo. Uh, l- uh, I Nomura sono una band uh, black and hardcore, uh, molto molto legate a sonorità mid te- a velocità mid tempo, insomma, non accelerano più di tanto, non, non, non troviamo così tanti blast beat all'interno di questo disco, ma la composizione risulta assolutamente memorabile e godibile dal punto di vista melodico, uh, la voce è esattamente quello che io personalmente cerco all'interno di una band black and hardcore, poi loro mh, abbastanza virati, come vi dicevo, sul mid-tempo, comunque sui tempi anche più lenti, quindi anche loro eh, molte influenze sludge. E un disco assolutamente da scoprire è questo, quindi non vi farò molte anticipazioni perché è proprio qualcosa che vi consiglio di andare a scoprire. Nomura, inerte a fondare, andatevelo a cercare su, su Bandcamp, penso che su, su Spotify non possiate trovarlo, andatevi a sentire tutto quello che hanno fatto perché era un'altra band veramente veramente figa che purtroppo si è sciolta. Siamo al podio! Nel 2012 esce il disco di cui accennavo prima, eh, disco di esordio degli O, si chiamano proprio così O, soltanto la O, eh, il disco si intitola Il vuoto perfetto e eh, nonostante comunque gli O abbiano poi nel tempo fatto uscire dischi bellissimi come Pietra o ancora più belli secondo me come l'ultimo Antropocene, io per quanto riguarda i miei gusti vi volevo parlare di questo vuoto perfetto perché è il disco che mi ha avvicinato alla loro proposta. Già ero fan del progetto prima degli O che era Deprogrammazione, tutto questo 
eh, all'interno di un contesto della scena biellese che comunque non è mai stata particolarmente ricca di proposte, loro si sono sicuramente saputi distinguere, vi consiglio questo vuoto perfetto per, anche qua per il miscuglio, eh, un tenta- un miscuglio di genere, il tentativo già di unire il black metal all'arcore, al post arcore, qui ancora al grind perché comunque ricordiamo che i deprogrammazione da cui poi sono venuti gli O erano un gruppo black and grind core uh, gli O diciamo che hanno evoluto la loro proposta partendo da un qualcosa di molto simile ai de programmazione per poi arrivare a dei sound molto più simili magari ai Celeste gruppo francese che tra l'altro vi consiglio questo vuoto perfetto è, è semplicemente un disco che ti arriva dritto al cuore uh, tra l'altro uh, le liriche eh, evocative del cantante S rimangono una delle cose che mi ha influenzato di più anche a livello proprio di quello che ho composto io eh, il vuoto perfetto ha veramente de- tra l'altro delle tracce che sono delle bombe atomiche come per esempio addio alla luce non è vivo a- apnea ve le potrei citare tutte un disco veramente da scoprire se amate le sonorità forti e se vi piace anche ragionare sui testi di quello che, che state ascoltando Uh, ovviamente temi legati alla negatività, alla depressione e a tematiche molto mh, intimiste in un certo senso, che poi è quello che preferisco. Siamo al, finalmente alla medaglia d'argento, in un certo senso alla seconda posizione, troviamo Edin dei Mail Misandria, band di Pordenone a cui io sono assolutamente affezionato un disco che è uscito nel 2011 secondo me per l'epoca rivoluzionario tra i primi eh, tentativi di unire black metal a power violence una band che veramente definire violenta forse è limitativo Edin, un altro bellissimo concept, concept album che aveva come copertina il giardino delle delizie eh, di Bolsch, eh, diciamo una dichiarazione di intenti, un, un album in un certo senso che esalta eh, il singolo, eh, un album in un certo senso anche edonista che ci spinge a prendere le distanze dalla società e crescere internamente noi stessi. Eh, e, emanciparci in un certo senso, comunque il concetto di Übermensch, super uomo, oltre uomo, Niciano è sempre stato molto molto eh, caro ai mail misandria, io vi consiglio tutto quello che hanno fatto uscire dal primo EP, Volizione, a questo Edin che vi ho consigliato, passando per eh, lo split che hanno fatto con i Malevolence, gruppo black metal canadese, fino all'ultimo loro lavoro, eh, secondo me allucinante ascoltare per credere Icarus recuperatevi tutto dei miei misandria una band che purtroppo si è sciolta una band che secondo me rimane una delle migliori in, in assoluto proprio in Italia di tutti i tempi da un certo punto di vista oltre che sicuramente nel genere estremo cambio di vestiti per la prima posizione eh, in prima posizione di questa nostra prima classifica che in realtà è una chiacchierata un disco del 2001 un disco leggendario che praticamente ha influenzato quella che sarà tutta la scena che verrà dopo in ambito hardcore punk, grindcore, crust punk, qualsiasi genere che sia intriso di odio ha in qualche modo qualcosa a che vedere con questo disco. Il disco di cui vi sto parlando è Misantropo a senso unico dei Cripple Bastards del 2001. L'ultimo album con il chitarrista Alberto De Crippler, il mago dei suoni distorti e dei pedali, in un certo senso, delle, de, dei suoni allucinanti, di modi di suonare molto strani, di una composizione che purtroppo non rivedremo più nei Cripple. Quest'album sicuramente rappresenta quello che per me è il loro capolavoro, almeno dal punto di vista concettuale, un album intriso di odio e malevolenza nei confronti di qualsiasi cosa, si spara a zero su tutto, su qualsiasi cosa, infatti da, proprio per questo motivo possiamo considerarlo un album molto controverso e senza compromessi, senza compromessi per davvero, o lo si ama o lo si odia. Secondo me è un grande caposaldo della musica estrema italiana, forse il caposaldo della musica estrema italiana insieme a pochi altri, forse insieme allo spirito continua dei negazione insieme a Nero Orgasmo dei Nero Orgasmo e altri dischi di cui comunque vi parlerò. Penso di avervi fatto capire che 
per quanto riguarda il punk hardcore, le contaminazioni punk e metal, il crust, la scena nostrana, underground, ci sono io, il vostro Black per le questioni punk su Shredders TV. Un saluto a tutti voi che avete guardato fino qui così tanto pazientemente, un saluto a tutta la redazione e noi ci si vedrà presto su questi schermi. Ancora ciao a tutti!